மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் உடல் இன்று தனி விமானம் மூலம் மும்பைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது படங்களில் நடித்தவர் நடிகை ஸ்ரீதேவி இவர் தனது உறவினரான மொஹித் மார்வாவின் திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க கணவர் போனி கபூர் மகள் குஷி கபூருடன் துபாய் சென்றிருந்தார் சனிக்கிழமை இரவு அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிர் பிரிந்தது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதேவிக்கு சிவகாசி அருகே அமைந்துள்ள மீனம்பட்டிதான் சொந்த ஊர் நாடகம் நடனம் பாடல் என பல்வேறு கலைகளில் ஆர்வம் கொண்ட ஸ்ரீதேவி சிறு வயதிலேயே திரை உலகில் பிரபலமானவர் இதனால் தனது பெற்றோருடன் அவர் சென்னைக்கு குடியேறினார் இவங்க அப்பா வந்து சென்னையில வக்கீலா இருந்தார் பி ஏபிஎல் வக்கீல் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க கே ஐயப்பன் வந்து அங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் தான் ஸ்ரீதேவி அம்மாவுக்கும் இவருக்கும் திருமணம் நடந்துச்சு திருமணம் நடந்து சாத்தோல கூட அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்ரீதேவி சாத்தோல கூட இருந்திருக்காங்க இருந்துட்டு தான் இப்போ சென்னையில் போயிட்டு நாலு வயசில் அவங்க துணைவன் இந்த படங்களில் போன பிறகு அவங்க திரையுலகில் வந்து ஃபேமஸான முன்னேற்றமானனால கிராமத்து பக்கம் வர்றது வர முடியாத சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு ஸ்ரீதேவியை அடிக்கடி சந்தித்ததில்லை என்றாலும் அவர் இந்த ஊரில் பிறந்ததே ஊருக்கே பெருமை என்கின்றனர் மீனம்பட்டி மக்கள் சிவாஜி பக்கத்தில் மீனம்பட்டி ஸ்ரீதேவி வந்து எங்கள் ஊர் நாங்கள் எங்கே நல்லது வளர்க்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் சிறுதேவி ஊரா எனக்கு சொன்னால் நல்ல பெருமையாக இருக்கும் அது இல்லாது எங்களுக்கு பெரிய இழப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட தனது தந்தை ஐயப்பனுடன் ஒரு வாரம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் ஸ்ரீதேவி அப்போது ஸ்ரீதேவியின் எளிமையான பழக்க வழக்கங்களை தங்களால் மறக்க முடியாது என்கின்றனர் இந்த கிராம மக்கள் இங்க வந்தனா மூணு தடவை வந்திருக்காங்க ஒரு தடவை எலெக்ஷனுக்கு வந்திருக்கும் போது ஒரு ஒன் வீக் இங்க இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த ஊர்லயே எல்லாரும் திருவிழா மாதிரி நல்லா கூட்டமா இந்த வீட்டு முன்னாடி என் நேரமும் ஆளுகளா இருப்பாங்க நல்லா எல்லாருடைய நல்லா பேசுனாங்க செய்வாங்க இப்ப அவங்க இறந்தது ரொம்ப கஷ்டமா கவலையா இருக்குது ஸ்ரீதேவியின் மறைவால் மீனம்பட்டி கிராமம் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரை உலகமே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் உடலை கொண்டு வருவதற்காக மும்பையில் இருந்து தனி விமானம் ஒன்று துபாய் சென்றுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்ரீதேவியின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டதற்கான அறிக்கை கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவரது உடலை இதுவரை ஒப்படைக்கவில்லை என அவரது உறவினர்கள் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் இன்று மாலை அல்லது இரவு தான் அவரது உடல் இந்தியா கொண்டு வரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மும்பையில் ஸ்ரீதேவியின் வீட்டு வாசலின் முன்பு இரவு முழுக்க அவரது ரசிகர்கள் சோகத்துடன் காத்திருந்தனர் இதனிடையே ஸ்ரீதேவியின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் மும்பை புறப்பட்டு சென்றுள்ளார் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மறைவு சினிமா உலகிற்கே பேரிழப்பு என இசையமைப்பாளர் இளையராஜா நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் கமல் ஆகியோர் கூறியுள்ளனர் மகள் வயிற்றில் பிறந்து மீண்டும் நடிக்க வருவார் என இயக்குநர் பாக்யராஜ் கூறியுள்ளார் அவர் அவருடைய நடிப்பு திறமையை பல விதங்களில் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பல விதங்களில் பாலச்சந்தர் சார் அவர் அவரிடம் இருந்த திறமைகளை எல்லாம் எப்படி வெளியில் கொண்டு வந்தாரோ பாலு மகேந்திரா சார் அவர் அவரிடம் இருந்த திறமைகளை எல்லாம் எப்படி வெளியில் கொண்டு வந்தாரோ அங்கே இல்லாமல் இங்கே ஒன்றும் வராது உள்ளே இருந்தால்தான் டைரக்டர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அதை எடுக்க எடுக்க உர சுரக்கின்ற ஊற்றைப் போல உண்மையான கலைஞர்களுக்கு எடுக்க எடுக்க வந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதற்கு ஸ்ரீதேவி ஒரு உதாரணமாவார் அவருடைய மறைவு சினிமா உலகத்திற்கு ஒரு இழப்பு கண்ணதாசன் எழுதி கொடுத்த அந்த தாலாட்டைத்தான் இப்பொழுது பாட வேண்டும் அவருக்கு நல்ல கலைஞரை இழந்து விட்டோம் ஆனால் அவர் விட்டு சென்ற உத்வேகம் அதுபோல் பல தமிழ் கலைஞர்களை உருவாக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்திய அளவில் உலக அளவில் பெருமை சேர்த்த பெரும் தாரகை மிகப்பெரிய இந்திய இந்திய திரை உலகத்திற்கு மிக 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 பெரிய இழப்பு அண்ட் என்னுடைய எனக்கு வந்து வெறு வெறு சில நெருங்கிய நண்பர்கள் அதில் வந்து ஒரு ஸ்ரீதேவர் இருந்தாங்க அவங்கள வந்து எனக்கு எழுந்திருக்கேன் எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இந்த சினிமா அவ்வளோ நேசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஆத்மாவெல்லாம் சாந்தி கிடையாது இன்னொரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க பொண்ணுக்கு இப்போ குழந்தைய குழந்தைய பிறந்து மறுபடி குழந்தை நட்சத்திரமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து நடிக்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு உள் மனசுக்கு தோணுது ஏன்னா அவங்கள அந்தளவுக்கு சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ நேசிச்சவங்க ஸோ இருந்தாலும் அவங்களுடைய இடங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு சொல்லி என்னுடைய ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அதனால தான் ரொம்ப மனசு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு நடிகை இருந்து அவங்க அழகாக ஒரு ஃபேமிலியாக செட்டில் ஆகி ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் சில்ட்ரன் நான் ரீசெண்டாக நடிகை சங்க ஃபங்க்ஷனுக்காக 
அவங்கள வந்து இன்வைட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி மலேசியாவுக்கு வரணும்னு இப்போ என் பொண்ணு நடிக்கிறா ராஜஸ்தானில் ஷூட்டிங் இருக்குது என்னால் வந்து அதுக்கு நிச்சயம் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்கள கரெக்டாக வந்து ஒரு இயக்குநர்களின் நடிகை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள வந்து ஒரு கதைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நம்ம எந்த கவலையும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பேசாமல் மற்ற இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அவங்க அந்த கேரக்டர் அவங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு எவால்வ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க ஸோ உண்மையிலே அவங்களுடைய இழப்பு ரொம்ப வருத்தத்திற்குரியது இந்தியாவின் எவர் கிரீன் ராணி அவங்க சினிமா இருக்க வரைக்கும் அவங்க நம்மளோட வாழ்வாங்க யாருக்கும் எந்த வழியும் தராமல் உடனடி இறப்பு அந்த இறப்புக்கே ஒரு ஒரு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு நான் இல்லத்தில் பேசி கொண்டிருந்தேன் இழப்புத்தான் இந்த இழப்பை நிச்சயமாக இன்னொரு நடிகையால் ஈடு செய்ய முடியாது அவர் இன்னும் நம்மோடு வாழ வேண்டும் என்று இந்த ஆன்மாவை என்னுடைய மனமாக நான் ஆண்டவனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் தமிழ்நாட்டோடு தடாகத்தில் உதித்த தாமரை தென்னக திரையுலகத்தையே கலக்கின ஒரு தேவதை நினைச்சேன் <laughs> 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 